ഹായ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ലെക്ചറാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സാണ് ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് ഷെഡ്യൂൾസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൈം ഒട്ടും കളയാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി പോകാം ഒന്നാമത്തെ ഏരിയ സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് റിട്ടൺ മറ്റൊന്ന് അൺറിട്ടേൺ റിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ബ്രിട്ട് അമേരിക്കയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒക്കെ റിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് വേറസ് യു കെയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബ്രിട്ടൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൺറിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഓരോ തവണയും പാസ്സാക്കുന്ന ആക്റ്റുകളാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ റോള് അവിടെ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് സോ റിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസുകൾ എടുത്ത് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബൾക്കി ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഏറ്റവും ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് സോ ഒറിജിനലി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ നവംബർ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ആർട്ടിക്കിൾസും ആ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ആർട്ടിക്കിൾസിനെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പാർട്ടികളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് പാർട്ടികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എയ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾസും ഉണ്ടായിരുന്നു സോ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പാർട്ടുകൾ ദെൻ എയ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾസ് എട്ട് ഷെഡ്യൂളുകൾ ഇതാണ് ഒറിജിനൽ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രൊവിഷൻസ് സോ ഇന്നത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് നാനൂറ്റി എഴുപത് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഈ നാനൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് എഴുപത് ആർട്ടിക്കിളിനെ ഇരുപത്തഞ്ച് പാർട്ടികളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് ഷെഡ്യൂളുകളും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്നുണ്ട് സോ ഇത്രയും അധികം ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ള ഇത്രയും അധികം ഷെഡ്യൂൾസ് ഉള്ള മറ്റൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലോകത്ത് എവിടെയും ഇല്ല സോ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ലെങ്തി ആയത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നാല് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റീസൺസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തെ റീസൺ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ കൺട്രി ഇത്രയും വാസ്റ്റ് ആണ് ഇത്രയും വാസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഡൈവേഴ്സ് ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലാംഗ്വേജ് ഉള്ള ഒരു ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ ഇത്രയും ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉള്ള നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇത്രയും ആളുകളുടെയും ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്രയും വലിയൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് സോ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചർ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള റിലീജിയസ് ബിലീഫ് ഇത് റിലീജിയസ് തോട്ട്സ് ഇതെല്ലാം വരുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഇൻട്രസ്റ്റും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത്രയും ലെക്തിയാക്കിയാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയായിരുന്നുള്ളൂ അതാണ് ഒരു റീസൺ രണ്ടാമത്തെ റീസൺ ഫാക്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതിന് മുമ്പ് പാസ്സാക്കിയ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് എഴുപത് ശതമാനം പ്രൊവിഷൻസും ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിൽ നിന്നും അതേ വഴി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഈ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെങ്തി ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ആർട്ടിക്കിൾസും പത്ത് ഷെഡ്യൂൾസും ഉണ്ടായിരുന്നു സോ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന അതായത് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സോഴ്സ് ആണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് അത് ലെങ്തി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലെങ്തി ആയി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം മൂന്നാമത്തെ റീസൺ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മൊത്തമായിട്ട് ഒറ്റ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനേ ഉള്ളൂ മറ്റ് ഫെഡറൽ കൺട്രികൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ
it is drawn from various sources indian constitution nu parayunnathu indigenously nammalayittu develop cheyidha onnalla nammal indian constitution nu vendi pala logathulla almost ella constitutions galum search cheyidittu aa constitution galile ella important aayittulla nalla provisions ne adopt cheyidittana nammal indian constitution create cheyidittullathu so adu kondu thanne we drawn it from various sources നമ്മൾ ഓരോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൊവിഷനും പല പല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾ വായിച്ചിട്ട് അതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പ്രൊവിഷൻസ് എടുത്താണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ബോറോഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ സോ അംബേദ്കർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റാൻസാക്കിങ് ഓൾ ദി നോൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അറൗണ്ട് ദി വേൾഡ് എന്നാണ് സോ റാൻസാക്ക് ചെയ്യുന്നു ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെയും അരിച്ചു പെറുക്കി അവിടെ നിന്നും വേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൊവിഷൻസിനെ ഒരുമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് പ്രൗഡായിട്ട് അംബേദ്കർ പറയുന്നത് അതേ വേർഡ്സ് ആണ് സോ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊവിഷൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റിൽ നിന്നുമാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ ലെങ്തിയസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദി വേൾഡ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം വേരിയസ് സോഴ്സസ് മൂന്നാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് എ ബ്ലെൻഡ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി റിജിഡിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാവുന്നത് യു എസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് യു എസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നയൻ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിലാണ് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ നിന്നും ഇന്ന് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി എത്തുമ്പോഴേക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആകുന്നു ഈ രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ അമെൻമെൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് തവണ മാത്രമാണ് വേറാസ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി നൂറ്റിയഞ്ച് അമെൻമെൻറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞു നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നയൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനിലാണ് അതിനുശേഷമുള്ള എഴുപത് വർഷങ്ങൾക്കിടയിലും നൂറ്റിയഞ്ച് അമെൻമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കാണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിജിഡാണ് ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലോ അതിലുള്ള കണ്ടീഷൻസിലോ പ്രൊവിഷൻസിലോ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി അല്ല ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിജിഡുമാണ് ഫ്ലെക്സിബിളുമാണ് അതായത് ചില പ്രൊവിഷൻസ് റിജിഡാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് വേറാസ് മറ്റു ചില പ്രൊവിഷൻസിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസിയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാം ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ്സിനെ പറ്റിയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ്സ് രണ്ട് രീതിയിലാക്കാം ഒന്നാമത്തത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊവിഷൻ അമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ അമെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു തേർഡ് മെജോറിറ്റിയോട് കൂടി ടു ബൈ ത്രീ മെജോറിറ്റിയോട് കൂടി പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് സിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആകാം പാർലമെൻറ്റിൽ ഉള്ള മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ടു തേർഡ് മെജോറിറ്റി എഗ്രി ചെയ്താൽ മാത്രം പാസ്സാവുന്ന ആക്റ്റുകൾ അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറി ദെൻ പാർലമെൻറ്റിലെ പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് സിറ്റിങ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പ്രസൻറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് പാർലമെൻറ്റിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനെയും ടു ബൈ ത്രീ എഗ്രി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം പാസ്സാവുന്നത് ഒരു കാറ്റഗറി ദെൻ പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് സിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ടു ബൈ ത്രീ എഗ്രി ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം പാസ്സാവുന്നത് മറ്റൊരു കാറ്റഗറി സോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ആദ്യം തന്നെ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റിയെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പാസ്സാക്കിയതിന് ശേഷം ടു തേർഡ് മെജോറിറ്റിയോടുകൂടി പാസ്സാക്കിയതിന് ശേഷം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ റാറ്റിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയാൽ മാത്രം പാസ്സാകാവുന്ന മറ്റൊരു കാറ്റഗറി കൂടിയുണ്ട് സോ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി തന്നെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് പറയാം സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റിയിൽ ആദ്യത്തെയാണ് ടു തേർഡ് മെജോറിറ്റി ടോട്ടൽ പാർലമെൻറ്റിൽ പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് വോട്ടിങ്ങിൻ്റെ അതായത് എല്ലാ എം പിമാരും പ്രസൻറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് വോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ടു തേർഡ് മെജോറിറ്റി അതിൽ ഇപ്പോൾ നൂറ് പേരാണ് പ്രസൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അറുപത്തേഴ് പേരെങ്കിലും എഗ്രി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പാസ്സാകാവുന്ന ആക്റ്റുകളെയാണ് പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ്
ratification nu orjinal ee parayna statesgalile legislature adu pass aakanam agane total ulla statesgalil 50 chadamana statesgal pagudi statesgal lengilum pass aayal maatrame aa provision apply cheyan sadhikku idineyana nammal special majority le amendments adayathu 368 amendments session uh, article 368 prakaramulla amendments nu parayathu ಇದು ಕೂಡಾದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಅದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 368 ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಇಂದ 50% ಅದಾಯ್ದ ಎದುರ್ಕುವನೇಕಲ್ ಕೂಡದ ಆಳುಗಳು ಅಂಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಕವಾಗಿ ಆ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ಅಂಗನೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಲ್ ಅಂಗನೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋನ ಬಿಲ್ ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೋ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಗತ್ತ ಚೇಂಜಸ್ ವರ್ತಾ ಅಂದನೆ ಪಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಂ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಗುವಂಬೋ ಕೊರಚೂ ಕೂಡಿ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಸೋ ನಮ್ಮದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಆಂಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಉಂಡು ರಿಜಿಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಉಂಡು ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನ ನಮ್ಮದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಟರಿ ಬಯಾಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಉಳ್ಳ ಪೊಲಿಟಿಯಾನ ಪಕ್ಷೇ ಯೂನಿಟರಿ ಬಯಾಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರಿ ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಎಡ್ತು ನೋಕಿ ಕಣ್ಣಲ್ ಓರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇನ ಮಾವರವರಡೆ ದಯ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೋವರೆಂಟಿ ಉಂಡು ಅವರ ಅಮೇಲ್ ಒಂದು ಒಂದು ತರಕ್ಕೆ പറയാನಂಗೆ ಪವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಜೇನುಂಡು ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಕೃತ್ಯಮೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂ ಯೂನಿಯನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೈಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಇದಿಟ್ಟೊಂಡೆಂಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾದ ಯೂನಿಯನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೆ ಕಾರ್ಯಮೈಟ್ ಉಳ್ಳ ಚೇಂಜಸ್ ಒಂದು ಮರ್ತನ್ ಸಾಧಿಕಿಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರೂ ಫೆಡರೇಷನ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆನೆಂಗಿಲ್ ಅದಿಂದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾನ ಅಮೆರಿಕಾ ಬೋಳುಳ್ಳ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡೆ ಅದಾಯದು ಪರಯುವಾನೆಂಗಿಲ್ ಒಂದು ಫೆಡರಲ್ ಫೀಚರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಡ್ತು ನೋಕುಂಬೋ ಫೆಡರಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಾಮದಾಯಿಟ್ ಟು ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ಮ್ ಉಂಡ್ ಟು ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡೆಂಗಿ ಅದು ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆನ ರೆಂಡಾಮದಾಯಿಟ್ ನೋಕು ಪರಯುವಂದ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಸೆಂಟರ್ಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಅಮೇಲೆ ಪವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದಿತ್ತು ಅದೊಂದಾನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 7 ಉಳ್ಳದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 7 ಪ್ರಕಾರ ಮೂರು ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಕಾನ್ಕರನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಳ್ಳ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಆನ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರನದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕೈಗಾರಂ ಚೇಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಆಗಿರಂ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಗ ಮೂರನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆನ ಕಂಕರನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನ ಕಂಕರನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಕರನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಂ ಚೇಯಾವ ಎರಡು ಪೇರ್ಕೂ ಒರಿಮಿಚ್ ಇರೋಂಡ ಕಾರ್ಯಗಳು ತೀರ್ಮಾನಿಕಾವ ಐಟತಿನೇನ ಕಂಕರನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರನದು ಸೋ ಇತ್ತರದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡಾಯಿರಿಕಣ ಅದು ಒಂದು ಫೆಡರಲ್ ಫೀಚರ್ ಆನ ದೆನ್ there must be a written constitution next federal feature nu parayunnathu oru constitution nu parayunnathu oral aagan paadilla written thanne aayirikkanam adu undu british constitution oral aanu american constitution nu parayunnathu written aanu oral aanengil adu unitary aanu denote cheyunnathu whereas written constitution undengil adu true federation aavullu next supremacy of constitution bakiyulla edoru post neka position nekalum allengil we can say പാർലമെന്റ് അല്ല ഇവിടെ സുപ്രീം
like India, India system to the original, there will be an upper house that is uh, Rajya Sabha, statewide uh, representative in Rajya Sabha, and other. Then there will be a lower house, House of Peoples, and the Repetum, general representative, and the body and Lok Sabha. Then, itrai mana federal features of Indian Constitution. Ondo dia PTM federal features itu berapa ini ada two government, state government dan central government ni under. Then division of power, power state government dan central government ni dalam ini kerjanya itu divide itu turun down. Then written constitution, pini dua lada supremacy of constitution land ni leh two powerful supremacy supreme itu orang itu constitution ni ada. Then rigidity of constitution ni sila amendability orang dah kan pada illa. Then independent judiciary orang dah ada. And finally Bicameral legislature orang dah ada. Ini, orang unitary India orang unitary government ni, anu tu parayaan orang lagi orang ni. Kalau kita pergi dengan dua opposite scenario zaman ni, nama dek country itu orang ni, federal system mana with unitary biasness. So orang unitary bias orang la, orang federal system mana nama dek country. So unitary bias parayaan orang lagi orang ni, orang ni macam tu, central government is all powerful, orang strong central orang ni. Central government ni state ini dekari yang lalu kaya kereta anu lah diajar amanda artikel 249, ada boleh 250 atau dalam 252 atau dalam central government state subject sila kaya kereta jaya sahdi. Aduh, central government ni strong anu dah ni, nu state ni kalau power central government ni gain je nu. Okay, dan dua macam tu, single constitution. Aduh, nalar federation ni anjil state ni kalau tu mah beri beri dekari constitution anu dah. And federal constitution. So states in separate constitution, then federal ni, ada ni federal federal government ni ada ni sendiri satu macam tu constitution ni orang tau. Nampre raja tu anggini orang ni illa. Raja tu all state itu kalau kumpul di orang Indian constitution matur meh orang tu. Mumbai Jammu and Kashmir orang dah orang Jammu and Kashmir orang orang state itu poli unit dia try mari. So ni level India ke mautam ayat tu orang constitution matur meh orang tu. Single constitution ni orang ni tu unitary feature an. Then single citizenship. Orang true federation ni orang ni. Let me repeat, there is a true federation and there is a true federation of states in citizenship. Like USA, USA is a case of USA. One state is a citizen of Buffalo, a citizen of California. So likewise, one state is a citizen of every state. Whereas in India, India is a citizen of the country. It is a citizen of India. यार सिटीजन ऑफ इंडिया है ना मात्र में तो नाम को पर्याय बताओ लो यार सिटीजन ऑफ कैलिफोर्निया है ना पर्याय साधी के लिए अलग ही यार सिटीजन ऑफ केरला है ना वो पर्याय साधी के लिए ओके देन इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अब लोग बात जो रिजिडिटी है ना � इंडिया लेको एरम बोल से ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी आस वाला फ्लेक्सिबिलिटी सिंपल मेजॉरिटी ल पास आ काउ ना सिंपल मेजॉरिटी ल पास आ काउ ना बिल्ली और उन्नत अंगने वेरम बोल हमारे रिजिडिटी में रहने उन्नत एट द सेम टाइम फ्लेक्सिबिलिटी में रहने उन्नत जान्डो भरी रीडी लो बेवजूदी चुन Abang abang itu ada satu judicial system orang dalam ultimately satu federal judiciary orang dalam. So ini semua integrated ari kerana state ni judicial system beri, federal government ni judicial system beri. Ada di sini ari kerana macam ni. India ni kalau negara ni, kita semua orang tu ada integrated judicial system orang. Dan itu atom level level municipal court orang dalam municipal court ni kes orang negara ni, abang abang itu appeal orang itu orang dalam high court ni lagi boleh, high court ni lagi appeal orang orang ni kita orang dalam supreme court ni lagi boleh. Ia struktur integrated. Kerana US lekuk boleh kerja ni, satu state ni agak tu ni satu judicial system orang. Then federal politik itu baru ini tu state ni orang dalam ni orang. Federal judicial ini orang tu state ni orang dalam ni orang. Perkara ni perlu dikira ni dia ni. Perdana mai tu USC itu. Okay. Beri ni ni India satu unitary government ni orang tu perayaan orang macam tu reason. Inter integrated judicial. Then Next important point, appointment of state governor by center. State in the center power you see in the example. State government, state in the head of the governor, the governor appointed in the union government. That means, center government, 
പറയുന്ന ഇൻഡിവിജ്വലിനെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുക പ്രസിഡന്റ് ഇസ് ദി ഹെഡ് ഓഫ് ദി എക്സിക്യൂട്ടീവ് യൂണിയൻ എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ ഹെഡ് ആണ് സോ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഹെഡിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇറ്റ് ഷോസ് യൂണിറ്ററി ബയാസ്നെസ് എഗെയിൻ ദൻ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസസ് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോയിൻമെന്റ് നടത്തുന്നത് യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റും അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കേഡറിലുമായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള സർവീസസിനെയാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതും ഒരു യൂണിറ്ററി ഫീച്ചറാണ് ഫൈനലി എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻസ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ മൂന്ന് എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു നാഷണൽ എമർജൻസി രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി മൂന്നാമതായിട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി ഈ മൂന്ന് എമർജൻസി പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്കാണ് ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റിന് അതായത് പ്രസിഡന്റിന് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കാം നിലവിലുള്ള ഗവൺമെന്റിനെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള അധികാരവും പ്രസിഡന്റിനുണ്ട് സോ ഇവിടെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ സോവറിനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കുള്ള ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഇവിടെയെല്ലാം യൂണിറ്ററി ബയാസ്നെസ് ഓഫ് അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് എവിഡൻറ്റ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം വിത്ത് യൂണിറ്ററി ബയാസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫെഡറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും യൂണിറ്ററി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഫെഡറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് രണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് ദെൻ പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദർ ഇസ് എ റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സുപ്രീമസി ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിജിഡിറ്റി ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ജുഡീഷ്യറി ആൻഡ് ബൈ ക്യാമലിസം ഇത്രയും ഫെഡറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ യൂണിറ്ററി ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ഒരു സ്ട്രോങ് സെന്റർ സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് സിംഗിൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ദി എൻറ്റയർ നേഷൻ ദെൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ജുഡീഷ്യറി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസിലി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അമെൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരുപാട് പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് അതും ഒരു യൂണിറ്ററി ഫീച്ചറാണ് ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗവർണറെ പ്രസിഡന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് യൂണിയൻ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഗവർണറെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു യൂണിറ്ററി ഫീച്ചർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ദെൻ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസസ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻസ് ഇതെല്ലാം യൂണിറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഫെഡറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റി ആണ് ഓക്കെ സോ ഫെഡറൽ ഫീച്ചേഴ്സും യൂണിറ്ററി ഫീച്ചേഴ്സും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് കൂടി ഓർക്കുക ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഒരിടത്തും ഫെഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരിടത്തും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യ ഒരു ഫെഡറേഷൻ ആണെന്ന് ഒരിടത്തും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഒരു യൂണിയൻ ആണെന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ വൺ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ വൺ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഇസ് ഭാരത് ഷാൽ ബി എ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നാണ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നല്ല യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നാണ് വേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ യൂണിറ്ററി ബയാസ്നെസ് എവിഡൻ്റ് ആണ് അഞ്ചാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫീച്ചർ പാർലമെൻ്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാർലമെൻ്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു യു കെ ബ്രിട്ടനിലെ ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് സിമിലർ രീതിയിലുള്ള പാർലമെൻ്ററി ഫോം ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈവൻ തു ദർ ആർ സം ഡിഫറൻസ് ആസ് വെൽ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം എടുക്കുമ്പോഴും മൊണാർക്ക് വരുന്നുണ്ട് മൊണാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ടിറ്റുലാർ ഹെഡ് ആണ് റിയൽ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് ടിറ്റുലാർ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈറ്റിലിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ഹെഡ് അതാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ക്യൂൻ വെറസ് റിയൽ പവർ വിൽ ബി വെസ്റ്റഡ് ഇൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ദി കൺട്രി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ടൈറ്റിലിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഹെഡ് ആ ഹെ
ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് പോലെ സോവറിൻ ബോഡി അല്ല സോവറിനിറ്റി ബ്രിട്ടനിൽ പാർലമെന്ററി സോവറിനിറ്റി ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പാർലമെന്റ് സോവറിൻ അല്ല രണ്ടാമത്തെ കേസ് അത് പാർലമെന്റ് പരമാധികാരം ഇല്ല ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ പോസിബിൾ ആണ് ബ്രിട്ടനിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചർ ഇല്ല ഇവിടെ വരുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചർ ആയിട്ട് ഓർക്കും രണ്ടാമത്തെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് ഓർക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയിലെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇസ് എൻ ഇലക്റ്റഡ് വൺ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇന്ത്യ ഇസ് എ റിപ്പബ്ലിക്കൻ കൺട്രി റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്ന വേഡിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് എൻ ഇലക്റ്റഡ് വൺ ദസ് ബ്രിട്ടനിലെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൗൺ ആണ് ക്രൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ക്യൂൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെറിഡേറ്ററി പൊസിഷൻ ആണ് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ ആണ് വെറസ് ഇന്ത്യയിൽ ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇലക്റ്റഡ് വൺ ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ എ റിപ്പബ്ലിക്കൻ കൺട്രി ബ്രിട്ടനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർ റിപ്പബ്ലിക്കൻ കൺട്രി അല്ല ബിക്കോസ് ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്റ്റഡ് അല്ല ദിസ് ആർ ദി മെയിൻ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്ററി ഫോം ആൻഡ് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്ററി ഫോം ഓക്കെ രണ്ട് ഡിഫറൻസസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് സോവറിൻ ബോഡി അല്ല ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് സോവറൻ ബോഡി ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഇന്ത്യ ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ആണ് ബ്രിട്ടൻ ഒരു റിപ്പബ്ലിക് അല്ല ഓക്കെ ദൻ വാട്ട് ആർ ദി മേജർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് നോക്കാം പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ മേജർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ മേജർ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു നോമിനൽ ഹെഡും ഒരു റിയൽ ഹെഡും ഉണ്ടാവും നോമിനൽ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിയൽ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഇസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് രണ്ടാമത്തത് മെജോറിറ്റി പാർട്ടി റൂൾ റൂൾ ചെയ്യേണ്ടത് മെജോറിറ്റി പാർട്ടിയാണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എവിഡൻറ്റ് ബി ജെ പിക്ക് മെജോറിറ്റി കിട്ടുന്നു ബി ജെ പി റൂൾ ചെയ്യുന്നു അത് പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് ദെൻ കളക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ടു ദി ലെജിസ്ലേച്ചർ നമ്മൾ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഫോം ആണെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെജിസ്ലേച്ചറും ജുഡീഷ്യറിയും ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാർലമെന്ററി ഫോം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എം പി എം പി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ് ആണ് ആ മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ് ആണ് നമ്മളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതായത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെന്റിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് സോ അതിന്റെ മെമ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് പാർലമെന്റിനോട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആക്റ്റും പാർലമെന്റിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ആ പാർലമെന്റിൽ അവർ അതിന് ആൻസർ പറയാൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് ഇതിനെയാണ് കളക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ സെവന്റി ഫൈവ് സബ്സെക്ഷൻ ത്രീ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെവന്റി ഫൈവ് ത്രീ ദെൻ മിനിസ്റ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അതായത് പാർലമെന്റിലെ ഏത് ഹൗസ് എടുത്താലും അതിന്റെ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെന്റിലെ ഹൗസിലെ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റീവ് അസംബ്ലി ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ചീഫ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആണ് ദെൻ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ലോവർ ഹൗസ് അപ്പർ ഹൗസ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യില്ല സോ വിച്ച് ആർ ദി ഹൗസസ് അപ്പർ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പർ ഹൗസ് ഈസ് രാജ്യസഭ ലോവർ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്സഭയാണ് രാജ്യസഭയിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് രാജ്യസഭ എന്ന് പറയുന്ന ബോഡി ഒരിക്കലും ഡിസോൾവ് ചെയ്യില്ല പിരിച്ചുവിടില്ല അവിടെ റിട്ടയർമെന്റ് നടത്തുന്നത് ഓരോ ആറു വർഷം കഴിയും തോറും ഐ മീൻ ഓരോ രണ്ടു വർഷം കഴിയും തോറും വൺ ബൈ ത്രീ പിരിഞ്ഞു പോകും ഇതിന് അടുത്ത രണ്ടു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വൺ ബൈ ത്രീ ആറു വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും അവിടെ റിട്ടയർമെന്റ് വരുന്നത് വേറസ് ലോക്സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസോൾവിംഗ് ബോഡിയാണ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ലോവർ ഹൗസ് ഇസ് എ ഫീച്ചർ ഓഫ് പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് അഞ്ചു വർഷം തികയുമ്പോൾ ആ എൻറ്റയർ ഹൗസും പിരിച്ചുവിടുന്നു പുതിയ ഹൗസ് ഇലക്ഷനിലൂടെ വരുന്നു ഇത് പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഫീച്ചർ ആണ് സോ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത്
സൊ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെന്ററി സോവറിനിറ്റിയും ജുഡീഷ്യൽ സുപ്രീമസിയും ഒരേ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അതായത് പാർലമെന്ററി സോവറിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിന്റെ ഫീച്ചർ ആണ് ജുഡീഷ്യൽ സുപ്രീമസി എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ പാർലമെന്റ് അമേരിക്കൻ സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് ഇത് രണ്ടും രണ്ടും ഒരേ രീതിയിൽ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്താണ് സോവറിനിറ്റി ഓഫ് പാർലമെന്റ് എന്താണ് സുപ്രീമസി ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി രണ്ടും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്ററി സിസ്റ്റവും ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്ററി സിസ്റ്റവും ബ്രിട്ടീഷ് സിസ്റ്റവുമായിട്ട് എടുത്ത് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഡിഫറൻസസ് ആണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ പവർ ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇത് നാരോർ ദാൻ ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ യു എസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ജുഡീഷ്യൽ ഞാനിവിടെ പറയുന്ന പോയിന്റുകൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ഈ ഈ പോയിന്റ് സിന്തസിസ് ഓഫ് പാർലമെന്ററി സോവറിനിറ്റി ആൻഡ് ജുഡീഷ്യൽ സുപ്രീമസി ആണ് പാർലമെന്ററി സോവറിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ദെൻ ജുഡീഷ്യൽ സുപ്രീമസി എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് ഓക്കെ സോ പാർലമെന്ററി സോവറിനിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ പാർലമെന്ററി സോവറിനിറ്റി അല്ല ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ഫീച്ചർ ആണ് ആക്ച്വലി സുപ്രീം കോർട്ടിന് കൂടുതൽ പവർ കൊടുക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ഉണ്ട് പക്ഷേ അമേരിക്കൻ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂവിന്റെ അത്രയും അത്രയും പവർഫുൾ അല്ല അതായത് സിമ്പിൾ വേഡ്സിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പാർലമെന്റ് ഒരു ആക്ട് പാസ്സാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ആക്ടിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ ആ ആക്ടിന്റെ പ്രൊവിഷൻസിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം സുപ്രീം കോടതിക്കുണ്ട് ഓക്കെ സുപ്രീം കോടതി അത് ചോദിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നിയമപരമായിട്ട് അതായത് നിയമം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ആ നിയമപരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും സോ സുപ്രീം കോർട്ട് ക്യാൻ റിവ്യൂ ദി പെറ്റീഷൻ ഓക്കെ അതിന് അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലോസ് ആണ് ഡോക്ടറിൻ ആണ് പ്രൊസീജിയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ലോ സുപ്രീം കോർട്ടിന് നോക്കാം നിയമപരമായിട്ട് പ്രൊസീജിയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ലോ വെറസ് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് ഡ്യൂ പ്രോസസ് ഓഫ് ലോ എന്നാണ് ലോ തീരുമാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഡ്യൂ പ്രോസസ് ഓഫ് ലോ അതല്ല വേണ്ടത് ഇവിടെ ഇവിടെ വരുന്നത് പ്രൊസീജിയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ലോ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വണ്ണിൽ റൈറ്റ് ടു ലൈഫിനകത്താണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രൊസീജിയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ലോ എന്നുള്ള ടൈം ഓക്കെ പ്രൊസീജിയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സുപ്രീം കോടതിക്ക് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ നടത്താം സുപ്രീം കോടതി ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ നടത്തിയതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ആക്ട് പാസ്സാക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഈ ആക്ട് നല്ല അൻവോയിഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ പാർലമെന്റിന് നിയമപരമായിട്ട് ആ ആക്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനുവേണ്ടി അവർ പുതിയൊരു ലോ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് രണ്ടും ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കുന്ന ഒരു ആക്ട് നല്ല ആൻഡ് കോവിഡ് ആണെന്ന് പറയാനുള്ള അധികാരം സുപ്രീം കോർട്ടിനുണ്ട് വെറസ് ആ ആക്ട് നിയമപരമായിട്ട് വീണ്ടും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അതായത് പുതിയൊരു ആക്ട് എഴുതി പുതിയൊരു നിയമം എഴുതി അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം പാർലമെന്റിനുണ്ട് ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് എ സിന്തസിസ് ഓഫ് പാർലമെന്ററി സോവറിനിറ്റി പാർലമെന്റ് സോവറിൻ ആണ് സ്വയം ഭരണാധികാരം പാർലമെന്റിനുണ്ട് പ്ലസ് ജുഡീഷ്യൽ സുപ്രീമസി ഈ പാർലമെന്റ് സോവറിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ജുഡീഷ്യറി ചില സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ജുഡീഷ്യറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പാർലമെന്റിന് അമെൻമെന്റ്സ് നടത്തിക്കൊണ്ട് അതായത് അവരുടെ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയുള്ള ലോയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും അതിനകത്ത് ആ നിയമം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ഇറ്റ്സ് എ സിന്തസിസ് ഓഫ് പാർലമെന്ററി സോവറിനിറ്റി ആൻഡ് ജുഡീഷ്യൽ സുപ്രീമസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏഴാമത്തെ ഫീച്ചർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ജുഡീഷ്യറി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ജുഡീഷ്യറി ദാറ്റ് മീൻസ് സുപ്രീം കോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് രണ്ട് ടേം ആയിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആവുന്നത് നമ്മളൊരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ
അതിനു വേണ്ടി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പ്രൊവിഷൻസ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ടെന്യൂർ ഓഫ് ജഡ്ജസ് ജഡ്ജസിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ടെന്യൂർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് അവർക്കുണ്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ടെന്യൂർ രണ്ടാമത്തായിട്ട് ഫിക്സ്ഡ് സർവീസ് കണ്ടീഷൻ ഒരിക്കൽ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എന്തൊക്കെ സർവീസ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പാർലമെന്റിന് അധികാരമില്ല മൂന്നാമതായിട്ട് ഇവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഹൈക്കോർട്ടും സുപ്രീം കോർട്ടുമായിട്ട് സുപ്രീം കോർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളും ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലാണ് ദാറ്റ് ഇസ് അറ്റ് ദി ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദെൻ പ്രോഹിബിഷൻ ഓൺ ഡിസ്കഷൻ ഓൺ കണ്ടക്ട് ഓഫ് ജഡ്ജസ് ഇൻ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ ഒരു കാരണവശാലും കോടതിയിൽ ഉണ്ടായ വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ കോടതി അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജസിന്റെ കണ്ടക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഡിസ്കഷനും ഒരു കാരണവശാലും ലെജിസ്ലേച്ചറിനകത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പാർലമെന്റ് അതിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം പാർലമെന്റിന് ഇല്ല ബിക്കോസ് ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് അവർക്ക് അവരുടേതായ അധികാരങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് പാർലമെന്റ് ഇന്റർവീൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ദെൻ ബാൻ ഓൺ പ്രാക്ടീസ് ആഫ്റ്റർ റിട്ടയർമെന്റ് ഇവർ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരൊരു ഹയർ പോസ്റ്റിനാണ് നിൽക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും മറ്റൊരു പ്രാക്ടീസ് അവരത് റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഇവർക്കില്ല ദെൻ പവർ ടു പണിഷ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് കണ്ടന്റ് വെസ്റ്റഡ് ഇൻ സുപ്രീം കോർട്ട് സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ ഓർഡർ അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ വിധിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് കോർട്ട് നടക്കുക അതിനെ പണീഷ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരവും സുപ്രീം കോടതിക്കുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം കാണിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ് സുപ്രീം കോടതി ആരുടെ അടുത്തും ചോദിക്കേണ്ട ഇന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം സുപ്രീം കോടതി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ നമ്മളുടെ സുപ്രീം കോടതി അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആണ് ദ സെയിം ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റും ആണ് സെവൻത്ത് പോയിന്റ് അതായിരുന്നു എയ്ത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ പാർട്ട് ത്രീ പാർട്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിയൻ ആൻഡ് ടെറിട്ടറി ആണ് പാർട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആണ് പാർട്ട് ത്രീ ഫ്രം ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൽവ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വരെ വരുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസും ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ആറ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തത് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്രം ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ രണ്ടാമത്തത് റൈറ്റ് ഫ്രീഡം ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ടു ദെൻ റൈറ്റ് അഗേൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഫ്രം ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ദെൻ റിലീജിയസ് റൈറ്റ്സ് റിലീജിയസ് റൈറ്റ്സ് ഫ്രം ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ദെൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് കൾച്ചർ റൈറ്റ്സ് ഫ്രം ട്വൻറ്റി നയൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ ദെൻ തേർട്ടി There was a 30 as well. 30 തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ മുമ്പ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു ആ ആർട്ടിക്കിൾ സോറി തേർട്ടി അല്ല തേർട്ടി വൺ ലെറ്റ് മി റിപ്പീറ്റ് ഒരു തവണ കൂടി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഇക്വാലിറ്റി നയൻറ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ടു ഇസ് ഫ്രീഡം ട്വൻറ്റി ത്രീ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ അതായത് റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ദെൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇസ് റിലീജിയസ് റൈറ്റ്സ് 29 നയൻ ആൻഡ് തേർട്ടി ഇസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് കൾച്ചർ റൈറ്റ്സ് തേർട്ടി വൺ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു ഇന്ന് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീഗൽ റൈറ്റ് മാത്രമാണ് അണ്ടർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എയറിലേക്ക് എയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് അല്ലാതെ ഒരു ലീഗൽ റൈറ്റ് മാത്രമാക്കി മാറ്റി ദെൻ പിന്നീടുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടു ആണ് ബി ആർ അംബേദ്കർ ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ
അവരൊരു ലോയോ ഒരു റെഗുലേഷനോ ഫ്രെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഓർക്കണം ഓക്കെ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലീഗലി ലീഗലി എൻഫോഴ്സിബിൾ അല്ല ദെൻ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ ബ്രോഡ്ലി നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സോഷ്യലിസ്റ്റിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഗാന്ധിയൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ലിബറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ലിബറൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയും സോ ഈ മൂന്ന് രീതിയിൽ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈ പറയുന്ന ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിക്ക് ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വരുന്നത് പാർട്ട് ഫോർ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് പാർട്ട് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി സിക്സ് തൊട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ വരെ വരുന്ന ഏരിയ അതായത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി പി എസ് പി ആണ് ഓക്കെ ഡി പി എസ് പിയുടെ ബേസിക് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ലീഗലി എൻഫോഴ്സിബിൾ അല്ല ഓക്കെ വൺ മോർ തിങ് മിനർവ മിൽ കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി മിനർവ മിൽ കേസിൽ വെഡിറ്റ് പ്രകാരം ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സും ഡി പി എസ് പിയും ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു ഒരു ബാലൻസ് ഒരു ഇക്വലൂബ്രിയം ഇവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ചില ചില ഏരിയയിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിനായിരിക്കും കൂടുതൽ പവർ വെറസ് മറ്റു ചില ഏരിയയിൽ ഡി പി എസ് പിക്ക് പവർ ഉണ്ടായിരിക്കും ദിസ് ഇസ് ഡിസൈഡഡ് ബൈ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ സുപ്രീം കോർട്ട് ഇസ് ദി ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സുപ്രീം കോർട്ട് എന്താണോ പറയുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് സോ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻ്റ് പ്രകാരം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിൽ ആഡ് ചെയ്ത പ്രൊവിഷൻ ആണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട് ഫോർ എയിലാണ് അതായത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി പി എസ് പി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഡി പി എസ് പി പാർട്ട് ഫോർ ആയിരുന്നു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് ഫോർ എയിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നിലവിൽ പതിനൊന്ന് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടി എയ്റ്റി സിക്സ്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് പ്ര ആക്ട് പ്രകാരമാണ് അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് പാരൻസ് ടു ഗീവ് നെസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ദെയർ ചിൽഡ്രൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിക്സ് ടു ഫോർട്ടീൻ ആറിനും പതിനാലിനും വയസ്സിന് ഇടയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് രണ്ട് പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ എയും പിന്നെ ഇവിടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടിക്കകത്തൊരു ഡ്യൂട്ടി ആ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പാരൻസിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് കുട്ടികൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ദെൻ ഡി പി എസ് പി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഡി പി എസ് പി ലീഗലി എൻഫോഴ്സിബിൾ അല്ല നോൺ ജസ്റ്റിസബിൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസും നോൺ ജസ്റ്റിസബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഇന്ത്യ ഇസ് എ സെക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് സെക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രിക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിലീജിയൻ ഇല്ല വെസ്റ്റേൺ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സെക്കുലറിസവും ഇന്ത്യൻ കൺസെപ്റ്റും ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് വെസ്റ്റേൺ കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് സെപ്പറേഷൻ ആണ് അതായത് പൊളിറ്റിക്സിൽ ഈ പറയുന്ന റിലീജിയൻസിന് യാതൊരു റോളും ഇല്ല എന്നാണ് വെസ്റ്റേൺ കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് വേ ഓഫ് സെക്കുലറിസം ആണ് അതായത് റിലീജിയൻ പ്ലേസ് എ വൈറ്റൽ റോൾ പക്ഷേ നമ്മൾ എല്ലാ റിലീജിയനെയും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെസ്റ്റേൺ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് റിലീജൻ ഇല്ല എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വേറസ് നമ്മളുടെ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പൊളിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റിലീജിയന് എല്ലാ റിലീജിയനെയും ഒരേ രീതിയിൽ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവർ കൺട്രി ഇസ് എ സെക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് അവർക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള റിലീജിയൻ ഫോളോ ചെയ്യാം അതിനൊരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കുലർ ഫീച്ചേഴ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ യൂണിവേഴ്സൽ അഡൾട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് യൂണിവേഴ്സൽ അഡൾട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓട്ടവകാശമാണ് ഓട്ടവകാശം വരുന്നത്
സോ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആയിരിക്കും എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വലിനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ ദർ ആർ സം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബോഡീസ് ആസ് വെൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് അല്ലാതെ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് എല്ലാം മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചില ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബോഡീസിനെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ ഇലക്ഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ബോഡിയാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ രണ്ടാമത്തത് കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ആർട്ടിക്കിൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൊട്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ വരെ കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ബേസിക് പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിറ്റിംഗ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അതായത് ഗവൺമെന്റിന്റെയും പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനീസിന്റെയും സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലും യൂണിയൻ ലെവലിലുമുള്ള എല്ലാ എൻഡിറ്റീസിന്റെയും സ്പെൻഡിങ് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഈ പറയുന്ന സി എ ജിക്കാണ് കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ദെൻ മറ്റൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബോഡി യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ആണ് സെൻട്രൽ ലെവലിലെ സെൻട്രൽ ലെവലിൽ അതായത് യൂണിയൻ ലെവലിലെ വേക്കൻസീസ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ സർവീസസിലേക്കുള്ള വേക്കൻസീസ് ഫില്ല് ചെയ്യാനും ആളുകളെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയുള്ള ബോഡിയാണ് യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ലാസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബോഡി ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് നടത്താനുള്ള ബോഡിയാണ് വേണ്ട ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബോഡി സോ നാല് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബോഡിയാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ രണ്ടാമത്തത് കംട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ മൂന്നാമത്തത് യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നാലാമത്തത് സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ യു പി എസ് സിയും പി എസ് സിയും ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഫീച്ചർ എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻസ് ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് എമർജൻസീസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള എമർജൻസീസ് ആണുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് നാഷണൽ എമർജൻസി ഇന്ത്യ മൊത്തം നാഷണൽ എമർജൻസി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് രണ്ട് ഗ്രൗണ്ട്സിലാണ് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ മസ്റ്റ് ബി എ വാർ ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ അഗ്രഷൻ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു വാർ നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ അഗ്രഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചൈന ഇന്ത്യ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു അതൊരു എക്സ്റ്റേണൽ അഗ്രഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ വാർ നടക്കുന്നു ഇനി ഇത് രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ദർ മസ്റ്റ് ബി എൻ ആംഡ് റെബലിയൻ ആംഡ് റെബലിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്കകത്ത് നിന്നും ആളുകൾ പ്രതിഷേധവുമായിട്ട് വെപ്പൺസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു ഈ മൂന്ന് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് നാഷണൽ എമർജൻസി പ്രഖ്യാപിക്കാവുന്നത് നാഷണൽ എമർജൻസി ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു മുമ്പ് ഈ ആംഡ് റെബലിയൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഇന്റേണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേണമായിരുന്നു ആംഡ് റെബലിയന് പകരം ജസ്റ്റ് ഒരു ഇന്റേണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നാഷണൽ എമർജൻസി പ്രഖ്യാപിക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡേഞ്ചർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ നാഷണൽ എമർജൻസി പ്രൊക്ലമേഷനോട് കൂടിയാണ് ഓക്കെ എനിവേ നമ്മളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പോഴത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നാഷണൽ എമർജൻസി പ്രഖ്യാപിക്കാവുന്ന മൂന്ന് ഗ്രൗണ്ട് ആണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൗണ്ട് വാർ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൗണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ അഗ്രഷൻ മൂന്നാമത്തത് ആംഡ് റെബലിയൻ ഇത് മൂന്നും നാഷണൽ എമർജൻസിയെ പറ്റി പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസിഡൻസ് റൂൾ എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസീസ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്രകാരമുള്ള സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി അതായത് ഓക്കെ അതായത് സ്റ്റേറ്റിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മിഷനറി ഫെയിലായി സ്റ്റേറ്റിലെ ഗവൺമെൻറ് ഫെയിലായി അതുകൊണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് ആ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഭരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ ഭരണം പ്രസിഡന്റ് ഏറ്റെടുക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് പ്രസിഡൻസ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വേറാസ് മറ്റൊരു എമർജൻസി കൂടി ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്ത ഒരു ഓർഡർ ഒരു ഇൻസ്ട്ര
ഇന്ത്യയിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ഒരു ത്രെട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഇക്കോണമി ഡൗൺ ആവുന്നു പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ വരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ തന്നെ സ്പെൻഡിങ്ങിൽ തന്നെ കൺട്രോൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഗവൺമെന്റിന് വേണമെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി പ്രഖ്യാപിക്കാം ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി ഇന്ത്യ ഇന്നു വരെ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല സോ ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റിയിലുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഫീച്ചർ ത്രീ ടയർ ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഒരു യൂണിക് ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ത്രീ ടയർ ഗവൺമെന്റ് ആണ് നമ്മളായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മൾ ഏതൊരു രാജ്യത്തേക്ക് എടുത്താലും ടു ടയർ ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് എമർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് സോ ആ കൺസെപ്റ്റിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ആ സെവന്റി തേർഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് ആക്ട് പാസാക്കുന്നത് സെവന്റി തേർഡ് ആക്ട് പ്രകാരം പഞ്ചായത്തി രാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പഞ്ചായത്തുകൾ ദെൻ സെവന്റി ഫോർത്ത് അമെൻമെന്റ് പ്രകാരം മുനിസിപ്പാലിറ്റീസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വഴി രണ്ട് പുതിയ ഷെഡ്യൂളുകൾ കൂടി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് വരുവാണ് ഷെഡ്യൂൾ ഇലവനും ഷെഡ്യൂൾ ട്വൽവും ഓക്കെ സോ ത്രീ ടയർ ഫസ്റ്റ് ടയർ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സെക്കൻഡ് ടയർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് തേർഡ് ടയർ എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചായത്ത് ആൻഡ് മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റം ലോകത്ത് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ യൂണിക് ഫീച്ചർ ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് നയൻറ്റി സെവൻത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഗവൺമെന്റിന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് വരുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ സോ ഇത് പ്രകാരം വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് റൈറ്റ് ഫോം കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ് കോപ്പറേഷൻ ഫോം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ പ്രകാരം ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ് ദെൻ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിക്കകത്ത് കോപ്പറേഷന്റെ പ്രമോഷന് വേണ്ടി ആക്ട് ചെയ്യണം എന്നൊരു പ്രൊവിഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർ ഹൺ ഫോർട്ടി ത്രീ സബ്സെഷൻ ബിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ത്രീ സബ്സെഷൻ ബി ഇവിടെ പറയുന്നത് കോപ്പറേഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് ദെൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പാർട്ട് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ബി ആണ് നയൻ ബി ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡീൽസ് വിത്ത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഇത് വരുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീയിലാണ് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക് കൂടിയുണ്ട് ഷെഡ്യൂൾസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഷെഡ്യൂൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദെർ ആർ ട്വൽവ് ഷെഡ്യൂൾസ് ഒന്നാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ടെറിറ്റോറി ടെറിറ്ററീസ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇരുപത്തിയെട്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾ ഇരുപത്തെട്ട് സ്റ്റേറ്റുകളും എട്ട് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ടു ഷെഡ്യൂൾ ടു ഡീൽസ് വിത്ത് എമിലുമെന്റ്സ് അതായത് സാലറീസ് ആൻഡ് അലവൻസസ് ഓഫ് ഓൾ ദി മേജർ പോസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന്റെ സാലറീസ് ആൻഡ് അലവൻസസ് ആണ് ഷെഡ്യൂൾ ടുവിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഷെഡ്യൂൾ ത്രീ പറയുന്നത് ഓത്ത് ടേക്കിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് അഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഓത്ത്സ് സോ ഓരോ പോസ്റ്റുകളിലേക്കും ഇപ്പോൾ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഓത്ത് ദെൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഫോം അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഷെഡ്യൂൾ ത്രീ പറയുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ ഫോർ പറയുന്നത് രാജ്യസഭയിലേക്കുള്ള സീറ്റ് അലോക്കേഷൻ ആണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് സീറ്റ് അലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടെറിറ്റോറിയൽ ടെറിറ്ററി ആൻഡ് പോപ്പുലേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സോ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതലുള്ള സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് കൂടുതൽ സീറ്റ് സീറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു സിനാരിയോ ഉണ്ട് ഇതിനെയാണ് ഡീലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീലിമിറ്റേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സീറ്റ് അലോക്കേഷൻ വരുന്നത്
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ലാൻഡ് റിഫോംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പ്രകാരം ഇനീഷ്യലി ആദ്യം ലാൻഡ് റിഫോംസ് എന്ന് പറയുന്ന നയൻത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ഐറ്റംസിൽ അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ പോസിബിൾ ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ടൈം ആയപ്പോൾ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ പോസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വന്നു അതോടുകൂടി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാ ഒരു ഫീച്ചർ ഇവിടെ നിന്ന് നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് സോ ഷെഡ്യൂൾ നയൻ പറയുന്നത് ലാൻഡ് റിഫോംസിനെ പറ്റിയാണ് ഷെഡ്യൂൾ ടെൻ പറയുന്നത് ആൻറ്റി ഡിഫെക്ഷൻ ലോയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിലാണ് ആൻറ്റി ഡിഫെക്ഷൻ ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിയിൽ ബേസിൽ മത്സരിച്ച് ജയിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് മറ്റൊരു പാർട്ടിയിലേക്ക് ജയിച്ചതിന് ശേഷം മറ്റൊരു പാർട്ടിയിലേക്ക് ചേക്കേറാനുള്ള അധികാരമില്ല ഇതാണ് ആൻറ്റി ഡിഫെക്ഷൻ ലോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൻ ഷെഡ്യൂൾ ലെവൻ പറയുന്നത് പഞ്ചായത്തി രാജാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെവൻറ്റി തേർഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിലാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വരുന്നത് ദെൻ ഷെഡ്യൂൾ ട്വൽവ് പറയുന്നത് മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് ആണ് എഗെയിൻ സെവൻറ്റി ഫോർത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് പഞ്ചായത്ത് സെവൻറ്റി തേർഡ് ആണെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി സെവൻറ്റി ഫോർത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം സെയിം ഇയർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ത്രീ ടൈം പീരീഡിലാണ് ഈ ആക്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റി ദെൻ രണ്ടാമതായിട്ട് ഷെഡ്യൂൾസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ Thank you.